Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa horses. Ano nga ba ang horse? Horse is a push or pull acting upon an object as a result of its interaction with another object. It is an external agent to start up motion or to stop motion. Ang force ay ang paghila, pull, o pagtulak, push sa isang bagay. Ang force ang maituturing panimula ng pagkilos o paghinto. Katulad sa bola, ang bola ay hindi gagalaw hanggat hindi pinapagalaw at hindi hihinto hanggat hindi pinapahinto. At ang makagagawa lang nito ay ang force. Force is a vector quantity. It has magnitude and direction. The magnitude of a force tells us the amount or how strong the force is exerted on another object. Ibig sabihin nito, ang force ay isang vector quantity kung saan meron siyang magnitude and direction. Ang magnitude ay ang nagpapakita halaga o kalakasan ng force na ginamit. Halimbawa, 1 mile east. Ang 1 mile ay ang magnitude at ang east naman ay ang direction. The standard unit of force is Newton or capital letter N, named after Sir Isaac Newton. Newton is equals to Kilogram multiplied to meters per second squared. There are two categories of force. These are the contact forces and the non-contact forces. Contact forces are the forces that interact between two objects touching each other. Ito ang mga force na meron sa mga bagay na may physical na interaction. Pwedeng magkahawak, magkapatong o magkadikit. Non-contact forces or forces at a distance are the forces that interact between two objects that do not touch or they are far from each other. Ito naman ang mga forces na meron sa mga bagay na walang physical na interaction o magkalayo. Ano-ano naman ang halimbawa ng contact at non-contact forces? Sa contact forces, merong frictional force, normal force, tension force, air resistance force, applied force, at spring force. Sa non-contact force naman, merong gravitational force, magnetic force, at electrical force. Kalakayin natin isa-isa ang mga uri ng contact forces. Una, Applied force. Applied force is a force that is applied to an object by a person or another object. Ito yung mga force na ina-apply natin sa ibang bagay. Yung simpleng pagtulak o paghila tulad na nasa picture sa baba ay halimbawa ng applied force. Sunod ay ang normal force. Normal force is the support force exerted upon an object that is in contact with another stable object. A force opposite to the force exerted by another object or a force that acts perpendicular to the surface of an object in contact. Halimbawa, ang librong ito na nakapatong sa mesa ay may weight o bigat na isa ring uri ng force. Ang weight ng libro ay downward force. Opposite o kasalungat sa downward force ng libro ay ang normal force na galing sa mesa. Sunod na halimbawa ay ang lalaking ito na nakasandal sa pader. Ang pagsandal niya sa pader ay halimbawa ng applied force. At ang pagsuporta ng pader sa bigat ng tao ay tinatawag na normal force. Friction force It is a force exerted by a solid surface or fluid layers on another object 
sliding against each other. It is a retarding or opposing force. Its effect is to oppose the motion. Isang uri ng contact force na makikita sa mga bagay na magkadikit at ang direksyon ng kilos ay opposite o magkasalungat. Halimbawa, ang lalaki sa picture ay hinihila ang malaking karton. Ang paghila niya sa karton ay nagpapakita ng applied force. Habang hinihila niya ang karton pasulong o forward, ang sahig naman ay nag-e-exert ng friction force. Ang friction force ay sa gitna ng sahig at ng malaking karton. Ang apat ay ang tension force. It is a force transmitted through an object like string, rope, cable, or wire when it is pulled tight by forces acting from opposite ends. Ito naman ang uri ng contact force na makikita sa mga lubid, cable, or wires kapag hinihila ng mahigpit sa magkabilang direksyon. Halimbawa, ang puti at pulang tao sa baba ay naghihilahan. Sa paghila nila sa lubid, sa magkabilang direksyon, ito ay nagpapakita ng applied force. At habang naghihilahan sila, nagiging mahigpit ang lubid at nagkakaroon ng tension force. Air resistance force. An opposite force experienced by objects that travel in the air. Ito ang contact force na mararamdaman pag ang isang bagay ay naglalakbay sa hangin, katulad ng paglipad ng eroplano o ng air balloon. Sa nakikita sa picture, ang tao ay naglalakbay sa hangin pababa galing sa pagdalo niya mula sa eroplano. Ang paglalakbay niya pababa ay dahil sa gravitational force na humihila sa kanya. At habang nahuhulog siya, may kasalungat o opposite force naman na kumukontra sa kanyang pagalaw o motion at ito ay ang resistance force. Panghuli ay ang spring force. It is a force exerted by a compressed or stretched spring upon any object attached to it. Isang contact force na makikita sa mga springs kapag ito ay hinahatak o kinokompress katulad ng nasa picture sa baba. Ngayon naman, isa-isahin natin ang mga non-contact forces. Una, magnetic force. Forces that exist between two objects due to their magnetic characteristics. It is the attraction or repulsion that arises between two electrically charged objects due to its motion. Ito ang non-contact force na meron sa mga bagay na may magnetic characteristics. Ang halimbawa sa baba ay nagpapakita ng attraction at repulsion. Sunod ay ang electrostatic force. A force that exists between electrically charged objects or particles at rest or any two charged objects. Objects that have the same charges repel each other while those with opposite charges attract each other. Ito ay halimbawa na nagpapakita ng electrostatic force. Panghuli ay ang gravitational force, a force with which the Earth pulls all objects towards the ground. It is the one responsible for the falling of objects. It is commonly called weight. Ang force na ito, ay ang paghila ng Earth sa mga bagay, kaya ito nahuhulog. Ang gravitational force ay isang downward force at may kinalaman sa weight o bigat ng isang bagay. Ibig sabihin, lahat ng bagay na may bigat o weight ay may gravitational force. Ang gravity ay may equivalent na 9.8 meters per second squared. Subukan nga natin kung may natutunan kayo sa pinag-aralan natin ngayon. Let's try! Name all the possible forces in this picture. Kaya nyo bang pangalanan ang mga forces na meron sa picture na ito? Tama! 
ang batang lalaki ay may binibigay na applied force sa cart para hatakin ito. Ang batang babae naman ay merong gravitational force habang nakasakay siya sa cart. Dahilan kung bakit hindi madali para sa batang lalaki na hatakin siya. Ang cart naman ay nagbibigay suporta sa bigat ng batang babae sa pamamagitan ng normal force. At merong friction force sa gitna ng gulong ng cart at ng sahig. Sana may natutunan kayo ngayon sa video ito. Maraming salamat at sa uulitin!